七爷，这怎么着？拿这个鬼画符当房契，这局算你输。什么？放我你个臭丫头！你串通小老千来骗老子，蛇帮的兄弟听着，给我上！上！小心！小心！小心！小心！慢点，我放开！我走，别想，走。想到堂堂的仙丝路大财主，居然觊觎这么点人，还用这么下三滥的手段，真是不知廉耻！我就只要一样东西，半点我都不会给你。算你欠我一次。陈平。张王殿下，微臣迎驾不周，还请殿下恕罪。殿下，请。知道本王为什么携盐铁使的身份来你银城吗？就是因为听说你们剑南道近来税收漏洞问题愈发严重。殿下明察，您此次作为朝廷特封的盐铁使到访银城，微臣自当听您差遣，全力效劳。杜大人一开口，就是全权之中啊。不过本王今日在万华楼。却看到你们银城的官员公开用令牌参赌，真是令人咋舌啊！啊，殿下，想必这其中有什么误会，微臣这就带您去严查。罢了，本王今日倒是也累。微臣已让小女为您安排了住所，小女心系温婉，您在银城这些时日所需打点都可交与她手。杜大人费心了，那本王先谢过。啊。殿下，请。你
这下没地方可以跑了吧？哎，这次赌局是我赢了七，那赢了的自然是我的呀。没有我，你想赢？是，这里面确实也有你参与的功劳，但是。我和你说实话吧，你别看我在外面是个帮主，风风光光的，我家里有好多兄弟姐妹等着我养呢。我从小就在江湖上摸爬滚打，每天起得比鸡早，睡得比狗晚，动不动啊就吃不饱饭，还要去卖豆腐，起早贪黑又没爹没娘，我一个小姑娘成天跟帮里一帮大男人混在一起。不容易吗？其实，我还有一件事要告诉你，我喜欢你。我在城里四处搜寻，但是都没有找到龙傲云。其实，我喜欢你。才怪咱们那几个收蚕种的堂口，被龙珠帮李二爷带着人给占了，兄弟们不敢动手啊！你们都是吃屎的吗？给我抢回来！咱们的赌局输了，兄弟们灰头土脸的，腰杆儿绷不直啊！一群废物，你们是干什么吃的？立刻把龙珠帮的势力给我摆平了，不然我让你们吃不了兜着走！有气，有气啊！快什么